Aina unamfuata kwa ukweli au unamfuata kwa unafiki hakuna ajoae ni wewe peke yako Tuko pamoja hilo nadhani ni vizuri sana uelewe na ukumbuke ni furaha mwanadamu kufanya jambo mbaya kwa siri wanadamu wengine wasiju inakuwa ni furaha yako lakini kwa Mungu ole wako wewe ufanyaye mambo kidhani hakuna anionaye sawa sawa kwa sababu yuko akuonaye usiye muona wewe yuko akujuae usiye mjua wewe ni vizuri kujua kile unakuja kutafuta kanisani wewe ndio unafaa ujue bwana sifa wewe ndio unafaa ujue kile unafanya nini unakimbiza kanisani hakuna mtu mwingine anafaa kujua ni wewe na ni wewe unafaa kujua kama unafanya sawa ama haufanyi sawa bado ni unajua tupatane aidha kwa manufaa yako ama kwa hasara yako mwenyewe kwa mambo ya Mungu uelewe <laughs> Sio wewe ni mtu mzima kwa baba itini na maanisha maamuzi ni wewe unayafanya au fanyiwe na mtu kuja kanisani uamuzi wako kuokoka ulikuwa uamuzi wako sasa jiulize kwa Kiingereza wanasema am I doing the right thing wakati naenda kanisani wakati naubiriwa nikitoka hapo <laughs> na kama unakuja kwa sababu watu wanaenda kanisani mpuzi umepotea haujui tokako na kamwe haujui unakoenda bado tuko pamoja oh good ni vizuri kwenda kwako kanisani jiulizo naenda kufanya nini na kama unaenda tuko sababu watu wengine wanaenda nimesema pole kwa sababu ukweli ni pole kwa hiyo ambaye ujui unaenda kanisani kufanya nini unaenda kanisani kwa sababu ni jumapili wa ubiri wamalize urudi nyumbani ufanye vitu zako <laughs> si ukae jili jite mkutano kweli Naenda kanisani kufanya nini? Wanachohubiri ndicho ninachofanya. Unajibu. Wewe bado uko kinachokuleta kanisani. Na kama ufanyi. Pendo sio ni mpuzi. Ukweli kama wanahubiri soka hichi ujiulize. Wanahubiri na mimi ni yule yule. Hakuna kitu nashikanisha ukweli ukweli wewe unaona utaishia wapi ni wenye kuhubirwa na kuhubiri vibaya ama mjinga ni wewe hatuwezi jua tupatana eh ni lugha wanazozungumza hauipati vizuri hatuwezi elewa kwa sababu najaribu kusema hivi mafunzo yote yanayotolewa hapa ni ana lengo lake kukubadilisha uache kufanya vitu ambazo ulikuwa unafanya tunapatana ndio ni ana lengo la mafunzo yanayotolewa na kama hayakufaidi kitu sasa unaendelea kuja ufanye nini ndio maswali nafa kujiuliza kama haya mafunzo yanatolewa mimi ni yule yule tabia zangu ni zile zile wivu uchoyo na roho mbaya ziko pale pale ukweli nafanya nini kanisani tamaa yangu iko pale pale nafanya nini kanisani ukweli 
Safa kujiuliza. Yeah. <laughs> Kwa sababu hili si pango la wajanani. Na sio mahali pa kuja ujifunze udhalimu. Ndio tunafaa kujiuliza muda wote. Naenda kanisani. Nimefika wapi? Kama unakuja kuafurahisha watu, akiwa ni mpuzi. Usijaribu ai kufaidi kitu. <laughs> unakuja wakuone, umekuja mwisho wa siku. Utatoka na nini? Kwa sababu umekuja wakuone wa siku la umu. <laughs> unakuja wakuone wa siku la umu. Alafu, sukai nyumbani wa kula umu, maana wakisha kula umu watanyamaza. Sindiyo? Kwa sababu umefanya kitu moyo wako unataka ambacho uko tayari wewe kulipia gharama yake. Tupatana. Ukae nyumbani kwa sababu uko tayari kulipia gharama yake ambayo ni kuchomeka milele. Tukopa manya. Ilo yenyeweke vizuri usije kanisani unajifanya unasikiza lakini hakuna kitu unasikiza unajifanya unatazama na hakuna kitu nao unaona wewe ni yule yule ni uzuni sana sana sikudanganyi ni uchungu sana kujiingiza kwa mambo ya Mungu lakini haujui unapaswa kufanya nini toka toka pamoja kwa sababu hakuna mtu anafaa kufurahisha kwa salvation hakuna na hakuna sijui unafikiri una jambo kufurahisha nani unafurahisha mtu ambaye anashukuri na wewe hapa <laughs> baada hapa nje kwa barabara ukianza kufanya vituko kuna watu watakuja kushuhudia wale wapuzi ambao wana kitu cha kufanya cha kufanya watakuja kutazame lakini hapa kanisani sitani kwa hivyo najaribu kusema nini? Elewa unachofanya wewe. Elewa unachofanya wewe. Jiulize nafanya nini kwa hivyo? Kwa nyumba ya Mungu nafanya nini? Ninafanya nini kwa nyumba ya Mungu? Ninafundishwa nini kwa nyumba ya Mungu? Na alafu mwisho wa siku ninafanya nini? Kwa sababu hapa tuji waongee masaa iishe tuende nyumbani hiyo si kazi kama ni hivyo safari kwa acha tufanye kitu ya maana eh kama ni ni mkuja hapa tutoe sadaka si kuna haja hata ya mahubiri basi tutoe sadaka waimbe turukaruke tupigiwe kibodi tucheze turudi nyumba tuseme hakuna kitu tulisikia waliimba nyimbo na tukatoa sadaka tukaenda nyumbani lakini sasa wewe unakaa mpaka unajifanya unasikiza mpaka unatingiza kichwa kumfurahisha mwenye anahubiri lakini kwa kichwa yako ni round about ya upepo na dispenser ya mato ya mate na kabati ya meno yani kwa brain yako hakuna kitu katikati ya masikio yako there is nothing ndio naona ukitoka hapa chuki na zia tu hapo kwa mla kwa mlango Siku penda kwako katikati ya masikio yako hakuna kitu. Ile brain Mungu aliweka hapo haifanyi ka haikusaidii. Haikusaidii kufanya maamuzi yanayofaa. Tuko pamoja. Maana kama wewe unajisikia umeokoka, unataka kumfuata Mungu. Fanya vitu anazotaka Mungu basi Sindio? Sio mbona kumfuata Mungu ni wako? Ama kuna minyororo kwa miguu yako na kwa mikono mifutu ukaja hapa. <laughs> Ndio wale ambao utamfuata nani? Mungu. Na huyo Mungu ana masharti yake ambayo yajaficha ameeleza wazi ya kwamba ukitaka kunifuata lazima ufanye hii na hii na hii na lazima uache hii na hii na hii ndio tuweze kutembea pamoja 
Lakini mimi na wewe tunadhani tutatembea na Mungu kwa njia za uovu wetu. Jambo ambalo liwezekani. Linawezekana tu kwa mpumbavu peke yake. Na mtu aliyepungukiwa na haki na akili huyo tu. Ndiye anaweza tembea hivyo. Unaingia kanisani na unafanya vitu mbaya. Mpumbavu ndiye anaweza lakini mtu ana akili na umeamua kumfuata Mungu. Sitabidi uache njia zako mbaya. Maana hilo tu ndio Mungu anataka. Ukiamua kumfuata vile jana tuliambo mtu mbaya na aache njia zake mbaya. Tukasema ujitafute. Wakuni enjoy wali ni enjoy. Wakumaanisha, wakumaanisha. Na pesa Ukimaliza kusema hivyo ifika jioni ume, umenuna. Umekasirika. Umejikwaza kwa watu. <laughs> Unatafuta makosa kwa wanadamu, hautafuti makosa yako. Wewe unatafuta mtu amekukosea wapi? <laughs> Situko na watu aina hiyo. Na wako wapi? Hapa, kwa nyumba ya Mungu. Hautafuti makosa yako. Unatafuta fulani. Kwa nini anafanya hivi? Badala utafute makosa yangu ni nini? Vile wamehubiri. Ni nini ninaweza kuwa ninakosea? Fulani amesema nini? Mbona akasema hivyo? Kwa nini hakuniambia? Mbona ambie fulani? Kwa nini fulani amenyamaza? Hakuniangalia vizuri ndio kusaidia nini ukweli <laughs> sasa unatafuta njia ya kukasirika hujakosewa lakini unatafuta makosa maana roho yako haipendangi amani inadhika wakati umejikwaza kwa mtu sasa unasikia vizuri ukishapata fulani kakukosea sasa unafarijika Mbona sasa kama si fulani kufanya hivi mimi singekasirika. Unasahau ya kwamba kukasirika kwako ni dha na inakutenganisha wewe binafsi na Mungu. Tuko pamoja. Eh? Kwa hivyo hayo mambo ya Mungu yanahitaji sana ufahamu wako. Kama vile unaelewa ndani ya maisha yako vitu ambazo zinaweza kukufaidi. Si unajua na vitu ambazo hazina faida kwako. Na vitu ambazo hazina faida kwako ufanyangi. Si ndio? Eh? Lakini ukishajua kitu cha faida unafanyanga kwa bidii. Haijalishi watu watataka kama wataki. Lakini wewe ukishajua inakufaidi wewe. Si unafanyanga? Tuko pamoja. <laughs> Itakuwa vizuri kama tuko pamoja. So kwa hiyo mambo ya Mungu apendwa hakuna sarakasi. <coughs> Isi sarakasi. Sio tumbo hizo fulani. Sio watu fulani wamejitolea wakufurahishe. Unafaa kuambiwa ukweli ili ufanye wa msi unafaa. Kwa sababu mwisho wa siku wewe utalipia yale maneno unaambi. Unaambiwa. Kama utayazingatia furaha kwako. Na kama utayazingatia ukweli ni kwamba majuto ni mchukuu usidanganywe na mtu utarudishwa kazi yako aidio nilifanya kwa siri hakuna mtu aliona hiyo hiyo utarudishiwa kazi yako iwe nzuri machoni pako iwe mbaya machoni pako mradi ni wewe ulifanya hata bebeshwa mwingine bado tunaelewana kwa hivyo najaribu kuambia nini unafiki wako haukusaidi kitu Kujifanya unasikia na usikii kitu haikusaidi kitu. Kujifanya umeokoka na hujaokoka haikufai kitu. Ni lazima ukae chini. Ufanye hesabu. Haya mambo naambiwa ni ukweli. Hii Biblia inasema ukweli. Kuna uwezekano ndani hiyo Bible kuna ukweli ninaambiwa. Na kama sina 
ile shaka na ile mambo ninasomewa kwa Biblia. Je, ninafanya nini? Kuyatekeleza na kuacha yale ninaambiwa niache. Tuko pamoja. <laughs> Unajua hivi ninaongea na wewe kuna vitu zingine zinafanyika kwa maisha yako sasa ni makosa uliyofanya. Tuko pamoja. Vitu ambavyo zinafanyikia sasa hivi mbako naona vitu ni kama zieti sawa ni makosa uliyofanya kwa wakati fulani sasa unalipia hata kabla hujafanya unasikia machungu yake ama ijawahi fanyika isipokuwa ujui kwa sababu usiona jowe ni mzuri na kwa sababu unajua ni mzuri mambo yanayofanyika ni Mungu amekosea na shetani ndio anafanya maisha yangu yakuwe vile ilivyo nashukuru tunamwekea shetani lawama sote lakini unajua hata wewe unachangi e, kusafa kwako 80% unachangia 20% ni shetani kwa sababu maamuzi yako na vitu ulifanya matokeo yake unavuna sai wengine Tupatana. Na kama ulikuwa unafanya vizuri kuna uwezekano sahihi unavuna matendo yako mazuri kwa sababu Yesu alisema si kila kitu kinalipewa huko mtapewa vitu katika ulimwengu wa sasa na ule ujao. Simani kwa kwa Bible. Ya kwamba ukifanya vitu nzuri hapo mbele unaenda vitu lazima itakuwa nzuri. Lakini ukifanya vitu mbaya unajiwekea akiba ya ubaya na Mungu anahakikisha ukiwa ndani ya mwili huu kabla ufe ujaribu kuonja ubaya wako uone maamuzi yaliyofanya matokeo yake vitu zingine labda ulikatazwa ukakosifanya hivi na wewe ukapu ukapuza hasa leo hii una benefit kwa kile ulichofanya labda mimi na wewe tunahangaika sana ni kwa sababu ya vitu tulifanya hapo nyuma. Wakati wa malipo ukafi, ukafika. Kwa sababu wakati labda nilikuwa naonywa mambo yalikuwa sawa. Na nilifurahia nikashindwa. Huyu anajisumbua nini? Si ashukulike na yake. Maisha ni ya. Eh? Sasa leo hii maisha ni yako, ni kweli ni yako. Lakini vitu zinafanyika sasa hivi. Sehemu ya zingine ni malipo yako. Kwa hiyo <laughs> kukataa kusikia kwako kuna madhara yake. Kusikia kwako ukionywa urekebishe. Mwenye atafaidika na kule kuonywa ni wewe sio yule mwenye anakuonya akikwambia tafadhali usifanye hivi. Ni mbaya, ni mbaya. Mwisho wa siku yule alikuwa anakuonya sio yeye huwa na benefit. Si ni wewe na ukikataa bado mwenye ataumia ni nani ni wewe sio yule alikuwa anakuonya yule alikuwa anakikuonya yeye atabaki akicheka kiendelea na maisha yake lakini wewe uliyeonywa ukapuuza utashindwa cha kufanya when it is too late to correct your mistakes ni vizuri wakati unaambiwa kitu ni baya chukua hatua Usione vile nisikia jana kwamba nyaya hatupendi kuonywa na hatupendi kukosole. Si tulisema hivyo kwa sara yetu wenye. Yes. Ni ukweli sipendi kuambiwa makosa yangu. Sipendi kulaumiwa sawa. Shetani anajua ukikataa kulaumiwa. Si najua ni results. Ukikataa kuambiwa makosa yako, raha kwa shetani. Ni yeye amekwambia ukatae kulaumiwa. Si wamsi ni wako. Ndiye amekwambia ukatae kuonywa si wamuzi ni wako. Ndio nimesema 80% ni yako. Makosa ni ya 20% yeye anajazia kwa sababu wewe ulimpa nafasi kwa ubaya wako. Mbatana. Ukiwa mbaya na roho mbaya unamkaribisha shetani ndani ya maisha yako. 
ukiwachukia watu bila sababu unamkaribisha shetani ndani ya maisha yako ukikubali mambo ya Mungu ndani ya maisha yako unamkaribisha Yesu ukiamua kufanya vitu msuri wewe ni rafiki wa Yesu ukiwachukia watu wewe ni adui yake hamtaperekana mahali tupatana mradi tu wewe unachukia watu kwa njia moja au nyingine wewe ni adui wa Yesu hata ukae kanisani hata utoe sadaka tupatana wewe ni adui wa nani wa Yesu as long as unachukia watu wa Mungu kwa sababu unazozijua wewe tupatana eh Mradi tu kuna mtu unachukia. Huwezi kupelekana na Yesu. Maana Yesu yanaongea kuhusu upendo. Asa wewe ukiwa kuna mtu unamchukia mahali popote. Uje kanisani, utoe sadaka, tengeneza mambo yako kwanza. Tutapatana. Angalia uhusiano wako na wanadamu. Baada ya wewe kuokoka. Wewe unataka Watu wazuri ni wale wanakufanyia vitu mzuri. Si mapenzi ya Mungu hivyo. Mapenzi ya Kristo ni kwamba waombe wanao alafu na wabariki wale wanaofanya nini? Kulaani. Sasa wewe unaishaje kwa hilo andiko? Wewe unalitekelezaka vipi? Hilo andiko ambalo linasema waombeeni wanao waudhi wabarikini wanao walaani ninyi si wewe unaombea wale wanaokufurahisha unabariki wale ambao wanakusupport <laughs> si ndio ama halafu unajiita ukristo mtu wa Mungu eh jumapili uchelewe kanisani unakuja <laughs> kufanya nini shuani na vitu za Mungu haufanyi unafanya vitu kichwa yako imebeba. Usikize kama maandiko kama hadithi. For sure. Sifa kujuza nenda kanisa kufanya nini. Kama wanahubiri ni kama hadithi. Wakimaliza nimesahau walichosema. Jumapili nyingine sikuji. <laughs> Kusema hakuna mtu na kosesi ndio? Eh. Hey, Tangu nije neno alijanibadilisha kitu. Nasikia anga tunashikwa. Ah watu wanaongea nini? Na bado jumapili nyingine anangana na kuja. Ah watu wanaongea nini? Si vizuri. Chelewa kwa matandiko. Kwa sababu kitanda hijakufukuza. Si ndio? Ama <laughs> Unakuja kanisani, hujifunzi kitu. Haushiki kitu. Hakuna hatua unachukua. Ukweli mpendwa. Tufanye nini? Tukusaidie aje. Unajua wakati tunahubiri wewe ndio unaachiwa uamu uamuzi baada ya kusikia. Mm, wewe umesikia nini? Ukishasikia fata kile maandiko yanasema. Tulia kwako mtafute Bwana maadamu anapatikana. Gamboni kukumbushe. <laughs> wewe ni baraka za Mungu uliko natafuta ama ni Mungu unatafuta. Vitu ni mbili, kuna moja wewe unatafuta. Kukuona kwako hapa kanisani. Sijui ni gani. Aidha ni vitu za Mungu wewe unataka si Mungu mwenyewe. Ndio nasikia anasema mtafuteni Bwana. Lakini wewe ukaamua utatafuta baraka za Bwana. Na kama unatafuta baraka za Bwana maubiri na mafunzo tunayo peana kwa kwa hayana e, hayana nafasi kwa sababu sio unajua chini unatafuta sio tunapohubiri acha hii acha hii Mungu anasema hivi wewe kuja kumtafuta Bwana wewe kuja kutafuta baraka za nani yes sio hata tuhubiri wewe unaangalia maisha yako amefanya nini na nini ambacho hajafanya kwa hivyo kuja kwako kanisani haimaanishi ulikuwa unamtafuta Mungu labda matatizo na changamoto za maisha 
ndio naona hata tukihubiri au shikanishi kitu wewe kile unayaribu angalia na kuzingatia ni vile Mungu anaweza kukubariki anaweza kukubariki aje na wewe humjui <laughs> tuko pamoja ni vigumu sana ndio nasikia anasema atafutwe kwa sababu anaweza patikana ili aseme atafutwe ni kwa sababu anajua kuna watu wanatafutanga baraka zake ufanisi wake lakini hawana hata na nani na yeye mwenyewe sasa wewe si hata unajua kile unatafuta kwa Mungu ni maisha yako lakini unataka kujua nani atakaye kubariki wewe unataka kumjua wewe unataka tu vitu iende vile wewe umepanga maisha yako yaende sasa kile unajaribu kumpelekea ni programu ya yako ya maisha ya vitu ungetaka afanye kwa hivyo kukaa kwako kanisani ni zile vitu ulimpelekea unakojea afa alafu naangalia ni gapi amefanya na zimebaki <laughs> kwa hivyo hata tukihubiri kuhusu sijui yo acha hii hii ni mbaya kwa kwa unashindwa sio mimi nilisikujia hii niambieni vile naweza barikiwa vile maisha yangu yanaweza kuwa mazuri niringie watu tuko pamoja vile naweza kuwa na nguo ya bei kali kiatu ya pesa nyingi si ndio kama niko na kutafuta Mungu mpendwa hapa sipo mahali unafaa kuwa Fafi ya tu yako funga kama ondo ondoka tupatana kile tunatafuta hapa ni kumjua Mungu na njia za nani za Mungu ili tukishajua tufanye vitu Mungu anataka tufanye tukiongozwa na Bible tupatana nia yangu na madhumuni yangu ni kujaribu kufanya kitu niandikwa wapi hapa nikiwa na uwezo na nafasi ya kufanya hivyo lakini sijui nia yako ni wewe unajua nia yako kwa mambo ya nani ya Mungu tupatana eh labda kwa kwako hii bible ni hadithi tu tunasoma na tufai kuitekeleza na kama tulifai kuitekeleza mbona wewe ukaokoka? Nini kilifanya uokoke kama sio hii? Na kama ni uongo, salvation yako pia ni ni uongo. Na kama ni ukweli mbona? Kama yale maneno yako hapa yalifanya nikaacha kitu fulani, nilikuwa nafanya kwa sababu Bible ilisema ni baya. Labda ulikuwa unavuta bangi. Ukaachana na ba? Si tuliokopa watu ni kwa sababu ulisikia maneno yanatoka wapi hapa mbona leo hii hatufai kufata maneno ya bible ati kwa nini lazima pasta anajaribu kujifanya mzuri eti anataka kufata kila kitu chenye kimeandikwa kwa bible imeandikiwa nani kuna mali imesema tufate ina hii nyingine tuache bwana pesa sifa sunafaa kufata yote 